subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. In today's current affairs decoder session, myself Shivaji Kare is going to discuss about 7th May important news. Yeah, but look, pehli news mein, they are talking about the Epidemic Disease Act. So, this Indian Express ka explained page. This is a very big article aaya, dekho, pe, in which they are explaining the reason why this particular act was enacted in 1897. In ये एक्ट आया है मतलब ब्रिटिश टाइम में और आपको याद होगा तो उस टाइम पे प्लेग वाज स्प्रेडिंग इन द डेक्कन रीजन है कि नहीं और अगर आपको याद होगा तो कोरिलेट करके देखिए किस ब्रिटिश ऑफिसर्स को चाफेकर ब्रदर्स ने मारा था ये हिस्ट्री में आपको इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है ठीक है तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है चाफेकर ब्रदर्स ठीक है कौन सा ऑफिसर है देखो रैंड नाम का ऑफिसर है क्या चेक करना मॉडर्न हिस्ट्री में इसके ऊपर आपको प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है आगे बढ़ते देखो ये क्या है पर्टिकुलर एक्ट तो एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या है तो भैया बहुत महामारी चल रही है एपिडेमिक आ गया है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द एग्जिस्टिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है लॉज है दे आर नॉट सफिशिएंट टू कंट्रोल द पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस ठीक है तो ऐसे ब्रिटिश टाइम में भी उनको लगा था इसलिए उन्होंने ये पर्टिकुलर एक्ट लाने के लिए कोशिश किया था ठीक है तो इतना क्या जरूरी था तो देखो जब प्लेग एक्चुअली शुरू हुआ तो आज का जो महाराष्ट्र है या जिसको हम लोग ज्योग्राफिकली डेक्कन प्लेटू बोलते हैं वहां पे वो स्प्रेड होना शुरू हो गया एंड रैट इज इट्स वेक्टर है कि नहीं चूहे के इससे फैलता है वो एंड मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई इन दैट पर्टिकुलर केस एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्योंकि वहां पे उस टाइम पे उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए मेडिसिन का प्रबंध नहीं था ठीक है सो इन दैट पर्टिकुलर केस द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अफ्रेड एंड दे वर आल्सो थिंकिंग दैट इट विल स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अदर प्रोविंसेस ठीक है एंड स्पेशली दे वर थिंकिंग अबाउट द कलकत्ता क्योंकि उस टाइम पे क्या था कलकत्ता वाज द कैपिटल तो देखो ये दूसरी वाली हम लोगों ने मॉडर्न uh, हिस्ट्री के हिसाब से uh, हम लोगों ने कैपिटल ठीक है ये नया वाला बिट यहाँ पे ध्यान में रखना है हम लोगों को कि जब प्लेग स्प्रेड हो रहा था तो ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल इंडिया में कौन सा था ठीक है ब्रिटिश राज इन इंडिया का तो कलकत्ता था थोड़ा सा ध्यान में रखना ठीक है तो उनको लग रहा था कि भैया कलकत्ता में भी ये स्प्रेड हो जाएगा तो इसको रोकना जरूरी है ठीक है एट द सेम टाइम यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट रशिया वॉज ऑल्सो स्केर्ड दैट की इंडियन पेनसुला से ये स्प्रेड होके उनके एम्पायर तक ना पहुंच जाए तो That time British thought to bring this particular act into play. So epidemic disease act उस time पे उन्होंने बनाया था. ठीक है. तो देखो दो तीन चीजें इसके बारे में आपको अभी भी जानना जरूरी है क्योंकि अभी जब ये corona virus का disease spread हो रहा है तब भी epidemic acts के बहुत सारे provisions use किए जा रहे हैं. तो particularly देखो दो तीन चीजें हम लोगों को इसमें बहुत बार सुनने को मिलती है. Particularly Uh, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनके अगेंस्ट जो वायलेंस होता है है कि नहीं हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी है कि हेल्थ वर्कर्स सैंपल uh, कलेक्ट करने के लिए गए किस रीजन में तो उनके ऊपर दे आर डूइंग द स्टोन पेल्टिंग है कि नहीं या फिर हॉस्पिटल में अगर किसी रीजन से रिलेटिव जो है पेशेंट के वो एग्रेसिव हो जाए और हेल्थ केयर वर्कर्स के अगेंस्ट वायलेंस करे तो इन दैट पर्टिकुलर केस एपिडोमोलॉजी के एक्ट के अंडर एपिडेमिक डिसीज एक्ट के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है ठीक है तो यहाँ पे उन्होंने वो पॉइंट दिए हैं। अभी हम लोगों को पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर केस में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते हैं ठीक है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के भी बहुत सारे प्रोविजन रिसेंटली आप देखते होंगे जो भी पर्टिकुलरली uh, कलेक्टर्स है ठीक है डीएम से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स दे आर यूजिंग लॉट ऑफ प्रोविजन फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट कि दिस दिस पर्टिकुलर रीजन विल बी कंसिडर्ड एज से कंटेनमेंट जोन या फिर दिस पर्टिकुलर सर्विस विल बी स्टॉप्ड और दिस पर्टिकुलर सर्विस विल बी कंसिडर्ड एज एसेंशियल सर्विस एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर सर्विस जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स को अलाउड नहीं है अगर प्राइवेट भी डॉक्टर्स हो तो भी उनको प्रैक्टिस करना इज कंपलसरी ठीक है वो अपना आ, अस्पताल बंद करके नहीं रख सकते उसके साथ साथ 
सपोज एक पर्टिकुलर शॉप है से फार्मेसी शॉप है या किराना शॉप है तो उसको आपको चालू रखने की अनुमति दी गई है दूसरे शॉप्स को बंद करने के लिए बोला गया है तो उसको भी ये एपिडेमिक एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रोविजंस इन दोनों के रिलेटेड देख के उनसे डिसीजन लिए जाते हैं ठीक है तो आते देखो आज की न्यूज की तरफ पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों को आज पढ़ने को मिल रही है क्या कि उत्तर प्रदेश जो है उसने आपके खुद के स्टेट में क्या कर लिया है ये ऑर्डिनेंस लाया है उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिसीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस और उसमें उन्होंने क्या किया है दो तीन प्रोविजन उन्होंने नए नए ऐड किए है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंटेंशनल अगर कोई स्प्रेड करने की कोशिश करता है डिसीज को तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी इम्प्रिजेंट ठीक है जेल में डाला जाएगा उसको उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और कैसे तो अकॉर्डिंग टू द ग्रीवेंस का कितना जैसे आप बोलोगे कि कितनी ज्यादा उसकी डिफिकल्टी लेवल है या डेंजरस लेवल है ठीक है तो इंटेंशनल गलती से हो जाएगा तो भाई दो से पांच बोला है मास इन्फेक्शन अगर हो जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन के वजह से कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाता है तो आपको ज्यादा देखो मिलेगा और अगर किसी की डेथ हो जाती है बिकॉज अ पर्सन कॉज इज इन्फेक्शन टू अदर पर्सन और पर्सन इन दैट पर्टिकुलर केस बहुत ज्यादा मैक्सिमम तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है ठीक है तो पर्टिकुलरली इसीलिए देखो आप जो भी गवर्नमेंट आप पे जहाँ पे भी हो आपकी स्टेट या लोकल गवर्नमेंट जो भी डिरेक्शन आपको दे रही है यू शुड बी फॉलोइंग दैट थिंग पर्टिकुलरली ठीक है अगर आपको किसी पर्टिकुलर केस में जाना ही पड़ा बाहर ठीक है तो वट एवर आर द लोकल गवर्नमेंट प्रोविजन जैसे कि आपको पास पुलिस से लेना पड़ेगा ठीक है फिर आपके लोकल पुलिस स्टेशन हो या पुलिस कमिश्नरेट हो आपका ठीक है वहां से आप ले लो एंड लीगली यू शुड ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन एंड यू शुड ऑल्सो टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशंस फॉर यूर सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर द कम्युनिटी ऑल्सो ठीक है दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी टू डू एज अ कम्युनिटी ठीक है तो कम्युनिटी ही यहाँ पे काम करना जरूरी है ठीक है आगे जाते हैं देखो बहुत बढ़िया आर्टिकल आया है यहाँ पे कोविड वैक्सीन सर्च एंड प्रोग्रेस ठीक है तो अभी आप बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे कि दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन और एनी कंटेजियस इन्फेक्शन दैट इज कॉजिंग एंड डू नॉट हैव एनी ड्रग टू ट्रीट दैट इन्फेक्टेड पर्सन उसमें भैया वैक्सीन इज द रामबान उपाय ठीक है इट्स पेनिशिया फॉर दैट पर्टिकुलर सोल प्रॉब्लम तो वैक्सीन डेवलप करने के लिए बहुत तगड़ी तरीके से रिसर्च चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड 40 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन आर एक्चुअली सेइंग दैट वी आर प्रोग्रेस ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर वैक्सीन वन और अदर केस ठीक है तो आपको अगर याद हो रहा तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने क्लिनिकल स्टडीज के बारे में पढ़ा था ठीक है नहीं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है क्लिनिकल स्टडीज के बारे में वो पुराने हमारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए वहां से आपको ये पता चल जाएगा ठीक है तो क्लिनिकल स्टडीज में हम लोगों ने देखा था कि केस क्लिनिकल स्टडी वन होता है ठीक है जिसमें आप दो तीन लोगों के ऊपर टेस्ट करके देखते हो क्लिनिकल स्टडी सेकंड होता है सेकंड फेज जिसको आप बोलोगे जिसमें आप अबाउट टेन लोगों के ऊपर वो टेस्ट करते हो अलग अलग क्राइटेरिया लगा के थर्ड फेज में आप उसको थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड लोगों तक टेस्ट करते हो ठीक है ना और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए अगर कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं एफिशिएंटली वो पर्टिकुलर डिसीज को रोक रहा है देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ परफेक्ट वैक्सीन एंड देन इट विल बी मेड कमर्शियली अवेलेबल टू ऑल द पीपल और जो मैन्युफैक्चरर्स है उसके वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स उनको भी उनको प्रोड्यूस तो कभी भी कर सकते लेकिन मार्केट में उनको बेचने की तभी परमिशन दी जाएगी अब ये मैं सारा डिटेल में आपको क्यों बता रहा हूँ देखो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है बेसिक उन्होंने यहाँ पे एक बार और बताया जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वैक्सीन काम कैसे करता है तो भैया देखो वैक्सीन में पर्टिकुलरली क्या होता है वॉट एवर इज द डिसीज कॉजिंग पैथोजेन ठीक है इट कुड बी वायरस और बैक्टेरिया जनरली वायरस तो उसको क्या करते हैं एक तो हाफ किल्ड वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ठीक है एंड देन योर बॉडी विल एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर हाफ किल्ड वायरस बिकॉज उसका अभी हाफ किल्ड है तो उसका ताकत कम है तो आपकी इम्यूनिटी उसको ओवरकम करेगी एंड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस बॉडी विल लर्न टू जनरेट एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर वायरस 
मतलब आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लो कि भैया आपका जो शरीर का इम्यूनिटी है आपका जो आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी आपके बॉडी के अंदर वो सीख जाता है कि भैया इस एनिमी से कैसे लड़ना है ठीक है तो पर्टिकुलरली ये एंटीबॉडीज डेवलप होने की प्रोसेस जर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सम केस ठीक है जैसे कि आप पोलियो के केस में पूरा डेड वैक्स ये जो वायरस होता है वो बॉडी में छोड़ते कंप्लीटली किल्ड वायरस इज सेंट टू द बॉडी ऑफ अ इंडिविजुअल ठीक है और उससे भी वो अपना इम्यूनिटी जो है इट विल लर्न हाउ टू टैकल दिस पर्टिकुलर वैक्सीन इन फ्यूचर इफ सच टाइप ऑफ वायरस कम्स टू द इन कॉन्टेक्ट विद दैट पर्सन बॉडी ठीक है तो बाकी की भी बहुत सारी थेरेपीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है प्लाज्मा थेरेपी उसमें क्या करते हैं देखो भैया अगर कोई इंसान है दैट इज इन्फेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर वायरल डिसीज ठीक है एंड हैज नाउ बिकम ओके मतलब वो ठीक हो गया अभी उसको इन्फेक्शन है नहीं क्योर हो गया अपना उसका इन्फेक्शन तो इट मीन्स दैट हीज और हर बॉडी हैज लर्न हाउ टू मेक एन एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर वायरस है कि नहीं सेम लॉजिक हियर अगेन तो उस बंदे की बॉडी से ब्लड निकालेंगे और ब्लड में से वो क्या निकालेंगे वो एंटीबॉडीज निकालेंगे मतलब प्रोटीन निकालेंगे ब्लड से वो और वो जो एंटीबॉडीज है वो इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर डाल देंगे ठीक है ब्लड में डालेंगे उसके थोड़े प्रमाण में वो जाएगा तो उसकी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको वो एंटीबॉडीज को देख के समझ में आ जाएगी कि भैया हाँ ऐसे एंटीबॉडीज बनानी पड़ती है और उसकी बॉडी फिर ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज दे विल try to produce that particular body and hence it will also help to say reduce the uh, effect of the infection or eliminate it completely so aise plasma therapy dekho recently india mein usme permission bhi diya gaya hai but in uh, recently agar dekhoge apne maharashtra mein pehla case jo unhone try kiya tha that has failed but still it is under the research ki plasma therapy corona virus ke bare mein use kar sakte hai ki nahi kar sakte but point is that vaccine jab tak nahi milta तब तक मास स्केल में आपको अगर इस पर्टिकुलर वायरस या कोई भी वायरस के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी जनरेट करनी है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं एक तो आप वैक्सीन बनाओ नहीं तो दूसरा रास्ता है दैट इज यू कैन से नेचुरल एडाप्शन प्रोसेस इसमें क्या हो जाता है अगर बहुत ज्यादा लोगों को ये इन्फेक्शन हो गया ठीक है लेट्स से आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आर इन्फेक्टेड विथ एनी पर्टिकुलर डिसीज और इन्फेक्शन अदर हाफ ऑफ द पीपल विल जनरेट हर्ड इम्यूनिटी ठीक है कंसेप्ट नाम समझ लेना इसका क्या नाम दिया है उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी ठीक है तो ये हर्ड इम्यूनिटी में क्या हो जाता है अपने आप बॉडीज अडोप्ट कर लेती है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप एंटीबॉडीज को डेवलप करने के लिए ठीक है पर अभी हर्ड इम्यूनिटी भैया डेवलप करने के लिए आधे लोगों को इन्फेक्शन होने की वेट करनी पड़ेगी एंड इट इज अ वेरी वेरी रिस्की प्रपोजिशन टू डू ठीक है बट स्टिल सम ऑफ द कंट्रीज आर गोइंग इन दिस पर्टिकुलर वे पर्टिकुलरली नेदरलैंड इज द कंट्री दैट इज फॉलोइंग द हर्ड इम्यूनिटी का प्रिंसिपल बट इन इंडिया वी आर नॉट फॉलोइंग बिकॉज देर आर सम रिस्ट्रिक्शन लाइक तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है आप अगर सोचो कि 50-60 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन हो गया और बाकी के 50-60 करोड़ लोगों को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा अगर नहीं बढ़ा तो वी डू नॉट हैव दैट मच हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन तो दैट इज वाई वी आर नॉट टेकिंग द रिस्क एंड हेन्स द गवर्नमेंट हैज से पुट दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन फॉर लास्ट फ्यू वीक्स ठीक है तो अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे तो पर्टिकुलरली दो तीन जगहों पर दे आर क्लेमिंग इट ठीक है तो अगर आपको ने रिसेंटली न्यूज पढ़ा होगा तो इटली हैज क्लेम्ड कि हम लोगों ने जनरेट किया है इजराइल इज ऑल्सो सेइंग यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो इन टू एक्चुअली सेकेंड एंड थर्ड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स यूएसए का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ऑल्सो इन क्लिनिकल ट्रायल फेजेस ठीक है और हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस हैज एन इंडियन कनेक्शन ऑल्सो तो कैसे तो हमारा जो पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट है That is one of the world's largest vaccine producer. ठीक है उसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है एंड वी आर हैविंग अ कोलेबरेशन विद दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर सीरम इंस्टीट्यूट इज ऑलरेडी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दैट वैक्सीन इन सम क्वांटिटी इवन इफ इट इज इन अ क्लिनिकल स्टेज क्योंकि वो क्या जानते हैं दे आर कंसिडरिंग दैट इफ सपोज क्लिनिकल ट्रायल्स 
got successful, which will take more than two to three months from today. ठीक है उसके बाद में अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे तो इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम टू मेक इन दिन वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम देखो ना पूरा वर्ल्ड इज वॉन्टिंग दिस पर्टिकुलर सो सेवन बिलियन यूनिट्स वैक्सीन बनाने पड़ेंगे ठीक है तो भैया प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी कितनी भी ज्यादा हो इट इज गोइंग टू टेक टाइम तो वी नो नॉट वॉन्ट टू स्पेंड दिस लीड टाइम हम लोगों को वेस्ट नहीं कर रहा है तो सीरम इंस्टीट्यूट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दिस पर्टिकुलर वैक्सीन एज्यूमिंग दैट दिस वैक्सीन विल बिकम जिसको आप बोलोगे परफेक्ट वैक्सीन टू दिस पर्टिकुलर डिसीज अगर नहीं क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होते तो उनको उसको मार्केट करने की या मासेस पे यूज करने की परमिशन नहीं दी जाएगी जो हम लोगों ने क्लिनिकल स्टडीज के चैप्टर में टॉपिक में पढ़ा था ठीक है आगे जाते हैं देखो एक बढ़िया सा न्यूज है एक गवर्नमेंट स्कीम है बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत मिशन ठीक है तो इस आयुष्मान भारत मिशन के अंडर जो स्कीम आता है दैट स्कीम इज प्रधानमंत्री आरोग्य योजना वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ठीक है तो देखो भैया आज की डेट में तो ये स्कीम बहुत ज्यादा उपयोगी आ रहा है है कि नहीं कैसे तो देखते पहले तो स्कीम समझते हैं क्या है दिस पर्टिकुलर स्कीम एक्चुअली इज एन इंश्योरेंस कवर ठीक है अगर आप ऐसे देखोगे तो इज एन इंश्योरेंस कवर किसको टू से बॉटम फिफ्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ठीक है तो उन्होंने क्या किया था पर्टिकुलरली हाउ मच दे आर प्रोवाइडिंग रुपीज फाइव लैख पर फैमिली ठीक है एंड दे आर टारगेटिंग टेन करोर फैमिलीज या हाउस होल्ड ठीक है तो एक्चुअली पांच के हिसाब से उन्होंने पकड़ा तो फिफ्टी करोर पॉपुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टारगेटिंग क्या देंगे इनको हेल्थ इंश्योरेंस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देंगे जिसमें फाइव लैख रुपीज तक दे कैन गो एंड डू एनी टर्शरी एंड सेकेंडरी मतलब क्या तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट या ऑपरेशन जो हम बोल सकते हो ये वाली चीजें वो जाके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर किसी भी एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके दे कैन टेक दिस पर्टिकुलर बेनिफिट और उनको कोई पैसे नहीं देने वहां पे जस्ट दे हैव टू गो एंड एडमिट एंड डू द ऑल द प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड जब उनका बिल हो जाएगा टिल अप टू फाइव लैक्स रुपीज पर ईयर पर फैमिली वो गवर्नमेंट डायरेक्टली विल बी पेइंग टू द हॉस्पिटल्स ठीक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप देखोगे तो दिस इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तो ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो श्री कृष्णा कमिटी जो था दिस इज रिकमेंडेड कि इंडिया में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना चाहिए ठीक है तो यूनिवर्सल तो नहीं दे सकते बिकॉज वी हैव वेरी ह्यूज पॉपुलेशन बट वी विल गिव इट टू द पीपल हु आर एक्चुअली नीड तो देखो भैया 50 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट हाफ लोगों को तो हम लोगों ने दे दिया है ठीक है तो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट वॉज इन डिस्कशन फ्यू ईयर्स आई गो पर्टिकुलरली देखो ओबामा केयर आपने सुना होगा ये नाम बहुत लोगों ने सुना होगा ओबामा केयर है कि नहीं तो क्या ओबामा केयर तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ओबामा नाम का एक प्रेसिडेंट था ये ट्रंप के पहले प्रेसिडेंट थे वो उन्होंने अपने कंट्री में इसी टाइप का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टाइप का इंश्योरेंस स्कीम लाया था और उसके बाद में पर्टिकुलरली इंडिया में भी देर वेयर डिस्कशन की शुड वी बी ऑल्सो डूइंग सच टाइप ऑफ थिंग एंड उसके बाद में देन बी एन श्री कृष्णा कमिटी हैज रिकमेंडेड दैट वी शुड हैव अ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बट वी हैव कन्वर्टेड दैट पर्टिकुलर थिंग इन टू आयुष्मान भारत ठीक है और उसको स्कीम में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया ठीक है आगे जाते हैं तो भैया एमसी की प्रैक्टिस का टाइम आ गया एमसी की प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं जो कल का लेक्चर था हमारा फ्रॉम दैट लेक्चर वी आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स और उसके ऊपर मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं और आपको यहाँ पे इस टाइम में वो सॉल्व कर ले ठीक है तो देखो चार यहाँ पे पहला और तीसरा देख लो इसका आंसर मन में पढ़ लेना ठीक है वीडियो पॉज करो इसका आंसर ढूंढो फिर मैं दो और चार दिखाता हूं आपको ये देखो ये दो और चार है ठीक है यह स्क्रीन छोटा करके दिखा देता हूं आपको फिर हाँ ये देखो ये चार है वीडियो पॉज कर लेना इसका आंसर लिख लेना 
वी विल डिस्कस इन फ्यू सेकेंड्स ठीक है तो चलो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है देखो कंसिडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू रिस्क्यू मिशन ऑफ इंडियन नेवीज ठीक है क्या बोला है ऑपरेशन से तू इन द रिसेंट टाइम ऑफ फ्रॉम इंडिया एंड यू जो इंडिया के लोग वहां पे फंसे हाँ भैया ये तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा आई जलसा को भेजा है कि नहीं जो कोरोना के वायरस के वजह से वहां पे अटके उन लोगों को लाने के लिए भेजा है तो ये तो भाई 2020 का हो गया ये तो सबको पता होगा तो ये मार लिया लेकिन इसमें बढ़िया बात क्या है उन्होंने देखो दूसरा क्या पूछा है क्या पूछा है देखो ऑपरेशन राहत टू एवेड दिटीजन फ्रॉम ये मेन अभी ये नहीं पता होगा बहुत लोगों को क्योंकि ये हुआ था दो में ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है और फिर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम कि भैया करंट अफेयर्स में पांच पांच साल चार चार साल पहले क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ रही है तो भैया ऐसे ही पूछेगी जिसका जो भी रिलेवेंस इस पर्टिकुलर एक दो साल में होगा उसका थोड़ा सा पीछे जाके भी यूपीएससी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आपने उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की है नहीं की है तो दिस इज ऑल्सो द राइट थिंग यहाँ पे ये मेन क्राइसिस इज द टॉपिक दैट यू शुड बी स्टडिंग फॉर द मेन्स पर्पज ये मेन क्राइसिस ठीक है तो ये एग्जाम के लिए पढ़ लेना ये पर्टिकुलरली इसमें देखना आप सऊदी अरेबिया प्लस यूएसए इज फाइटिंग अगेंस्ट टी एम एन हाउदी हाउथी रेबल्स ठीक है तो यहाँ पे इतना ही बता देता हूँ आप थोड़ा सा उस पर सर्च कर लेना अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में वो डाउट डाल देना मैं आपको वहां पर आंसर कर दूंगा या फिर टेलीग्राम पे डाल देना हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको पता है ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है देखो इस पर भी हम लोग आप लोग यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो ठीक है सेकंड क्वेश्चन ले लेते देखो क्या पूछा है रिसेंटली तुमान नाम का नया करेंसी लॉन्च हुआ है तो किसका है भैया ईरान का है कल ही हम लोगों ने देखा था फेसबुक उन्होंने आपको फंसाने के लिए दिया है फेसबुक ने भी अपना खुद का एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है क्या नाम है उसका लिब्रा ठीक है कौन सा ये डिजिटल करेंसी देखो भैया पढ़ाई करंट अफेयर्स की ऐसे करो कि ये क्वेश्चन का आंसर पता है दैट इज ओके बट ये जो बाकी के चीजें दी है उसका भी आंसर ढूंढ के रखना मैं तो आपको देने की कोशिश करूंगा ही करूंगा अगर मैंने भी नहीं दिया तो आप ढूंढ के रखना क्योंकि इसे ही क्वेश्चन आते हैं वेनेजुएला ने भी अपना खुद का एक करेंसी नया लॉन्च किया था पे, पेट्रो ठीक है पेट्रो नाम का करेंसी है वो भी डिजिटल करेंसी है ठीक है तो ये दो चीजें भी लास्ट दो सालों में हुई है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर ठीक है तो भैया ये देखो आया है नॉर्थ ईस्ट में आया है रिसेंटली ठीक है लेकिन क्वेश्चन पढ़ते है क्या दिया द डिसीज वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन केनिया इन नाइनटीन ट्वेंटी वन ये पढ़ा था कल के लेक्चर में था इट केम टू इंडिया एवरी फाइव टू सिक्स ईयर पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इट कम्स तो ये भैया ये तो स्टेटमेंट गलत है दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इट हैज एक्चुअली के ये स्टेटमेंट गलत है सो इट इज नॉट मच ऑफ द कॉज ऑफ कंसर्न एज द मोर्टेलिटी रेट इज लेस देन फाइव परसेंट ये भी गलत है बिकॉज मोर्टेलिटी रेट इज अबाउट हंड्रेड परसेंट जिसको होता है जो भी पिक को होता है सुअर को होता है वो मर जाता है ठीक है तो उन्होंने देखो क्या किया अभी बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने जिन्होंने भी आंसर सी डी मारा है वो क्या करेंगे भैया गलत मार दिया आपने आंसर क्योंकि क्या पूछा है यहाँ पे देखो ठीक से इनकरेक्ट पूछा है इसीलिए आंसर क्या हो गया यही हो गया सही है ठीक है तो ये आंसर सी हो गया डी हो गया जिस जिसने भी करेक्ट का ये आंसर लिखा था उनका गड़बड़ हो गया ठीक है तो ये थोड़ा सा करेक्ट इन करेक्ट ठीक से पढ़ लेना आगे जाते हैं देखो क्वेश्चन नंबर फोर चूज द करेक्ट मैच पेयर्स फॉर एम एस एम ई तो एम एस एम ई के क्राइटेरिया दिए देखो हम लोगों ने कल बड़ा सा आर्टिकल लिया था और उसके ऊपर हम लोगों ने आंसर राइटिंग चैलेंज भी लिया था है कि नहीं मेन्स का एक क्वेश्चन दिया था ना तो उसके ऊपर देखो रिसेंटली टू थाउजेंड एटीन में यूनियन कैबिनेट ने ये बोला है कि जो ओल्ड वाला डेफिनेशन है ओल्ड वाले डेफिनेशन में उन्होंने क्या किया था कि इन्वेस्टमेंट आपके प्लांट में कितना है इसके ऊपर आपने क्राइटेरिया बनाया था 2018 में कैबिनेट ने उसको क्या कर दिया है कि आपका एनुअल टर्नओवर कितना है ठीक है 
तो कैबिनेट ने बोल दिया एक्चुअली अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है बट स्टिल दिस इज अ बेटर डेफिनेशन और आपके आगे वाले एग्जाम में ट्वेंटी ट्वेंटी का होगा या फिर ट्वेंटी ट्वेंटी वन का प्रीलिम होगा इसमें ये डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो पहला सही है पांच करोड़ तक दूसरा भी सही है फाइव टू सेवेंटी फाइव तीसरा मतलब गर्भ है सेवेंटी फाइव टू टू फिफ्टी करोड़ ये उसका आंसर है तो दैट्स वाई फर्स्ट इज करेक्ट सेकेंड इज करेक्ट आंसर इज बी ठीक है तो देखो भैया क्या क्या सही आंसर लिखे इसमें आंसर बी इज करेक्ट छोटा करके देता हूं आपको डी इज करेक्ट यहाँ पे ईरान इज करेक्ट एंड यहाँ पे बोथ ऑफ देम आर करेक्ट ठीक है चलो एमसीक्यू हो गए अभी थोड़ा मेंस के एनालिसिस से भी पढ़ेंगे देखो भैया आंसर राइटिंग तो बहुत कर लिया पिछले दो वीक से आप लिखेंगे ऐसे क्या ऐसे का टॉपिक लिख लिया सब लोग पढ़ रहे हेल्थ इमरजेंसी हेल्थ इमरजेंसी तो देखो भैया हेल्थ इमरजेंसी पे आ गया टॉपिक क्या लिखा है ठीक से पढ़ना ऐसे लिखेंगे क्या ना टॉपिक है मेक श्योर पीपल गेट एजुकेटेड हेल्प आउट विथ पब्लिक इमरजेंसीज दो थिंग्स दो मतलब ये दो वाली ठीक है ठीक से देखना क्या बोला है दो थिंग्स कौन सी ये और ये द गवर्नमेंट शुड डू कौन कौन किसको बोला है करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए गवर्नमेंट ने करनी चाहिए दैट्स ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दो टू सेक्टर्स मतलब ऊपर ही वापस बोलते हैं है कि नहीं तो भैया ये ऐसे लिखो ऐसे लिखने के लिए आप एक काम करते हैं दो दिन का टाइम लेते हैं और जब आपका ऐसे लिख के हो जाएगा मुझे आप ये वाले टेलीग्राम चैनल पे डाल दो ठीक है फिर हम लोग इसका इन वन ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर्स आई विल ट्राई टू मेक आउट सम पॉइंट्स की किसके ऊपर आपको इसको भर देना चाहिए था ऐसे पक्का लिखना ये आपका सोचना होना चाहिए बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जब तक मेरे पास अच्छा कंटेंट नहीं है जब तक मैं बेस्ट आंसर या ऐसे नहीं लिख सकता तब तक मैं नहीं लिखूंगा तब तक मैं वेट करूंगा मेरा पूरा सिलेबस होने तक मैं वेट करूंगा तो नहीं ये गलत थिंकिंग है ठीक है जिस भी चीज के बारे में आपको पता है बेसिक क्लास आपका हो चुका है या बेसिक एन और अदर चीजें आपने बुक्स में से पढ़ी है तो यू हैव टू ट्राई टू राइट एन आंसर ठीक है जब तक आप नहीं लिखोगे टिल दैट टाइम यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर लैकिंग दिस इज द प्रोसीजर यूपीएससी ऑल्सो डिमांड्स फ्रॉम यू ठीक है तो भैया ऐसे पक्का लिखना ऐसे लिखे मुझे टेलीग्राम चैनल पे डाल देना तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे इन दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स डिकोडेड सेशन माई सेल्फ शिवाजी काले साइनिंग ऑफ